Siracusa, dai beni e giacimenti culturali alle produzioni di eccellenza. Territorio incantevole, ricco di numerose testimonianze storiche che confermano la presenza di antichi popoli che la prescelsero per la sua naturale bellezza e per la sua posizione geografica strategica. Da grande potenza dell'età greca a capitale dell'impero bizantino, dal 663 al 668 d.C., oggi patrimonio dell'umanità. Suggestivi e incantevoli particolari, ripercorrendo le stradine dell'isola, sembra che il tempo si sia fermato in bilico tra Medioevo e Barocco. Il tempo ha lasciato segni dei vari popoli che l'hanno abitata. La fortificazione federiciana, a pianta quadrata, con le sue quattro torri cilindriche agli angoli, riprende modelli di cultura araba. È il Castello Maniace, un impianto architettonico invidiatoci al mondo per la sua simbologia, ma soprattutto per la sua posizione. Adesso si affianca l'altro pregevole maniero svevo di Augusta, fortemente voluto dall'imperatore Federico II. Folclore e tradizioni Fu proprio in questi luoghi che San Paolo fondò una delle prime chiese d'Occidente. A Solarino, secondo antiche leggende, l'Apostolo si fermò per predicare ai primi cristiani. La giovane martire Lucia, oltre ad essere la patrona della città di Siracusa, viene riconosciuta come tale da Carlentini, che la proclamò sin dal 1621 protettrice della città. La santa viene festeggiata ogni anno nella quarta domenica di agosto. Da sempre la terra offre prodotti d'eccellenza grazie soprattutto al laborioso lavoro dei suoi figli. Un meraviglioso spettacolo della natura, contornato da un caratteristico odore di zagara, sono le arance di francofonte e lentini. O basti pensare al pregiatissimo pomodorino di Pachino. Un universo d'oro spargi. Una coppa gialla con miracoli, uno dei capezzoli profumati del petto della terra, il raggio della luce che diventa frutta, il limone di Siracusa, prodotto a marchio IGT anche nel territorio di Floridia. L'estrosità e la fantasia dei pasticceri siciliani si è sempre distinta nel mondo grazie anche al connubio d'arte pasticcera e di materie prime supreme come la mandorla di Avola che al dolce vedere associa un gusto superlativo. Cassaro, borgo medievale, è il più piccolo comune della provincia di Siracusa, ma anche la capitale dell'olio. Qui si produce un olio extravergine di oliva d'eccellenza, riconosciuto per le sue proprietà nutrizionali anche all'estero. Pachino, qui si produce un nero d'avola in purezza dai mille profumi della sua terra che esprime oggi al meglio le tradizioni e il futuro della Sicilia. Una delle cave più vaste e più lunghe che segnano i Monti Iblei, cava grande del Cassibile, ricca di rilevanze paesaggistiche, antropologiche, idrogeologiche, archeologiche e speleologiche. Noto, conosciuta nel mondo per lo straordinario impianto barocco. L'ordine barocco che regna sulla città d'oro penetra e si dilata nelle fibre del cuore e della mente degli innumerevoli visitatori, ammaliati dalla seducente bellezza del giardino di pietra. Il selciato della via Nicolaci si trasforma in una lunga tela che gli artisti riempiono di pennellate e di petali variopinti, a formare quadri, ogni anno dal tema diverso. È l'infiorata di noto che si svolge la terza domenica di maggio. L'eremo di San Corrado fuori le mura, immerso nel verde della suggestiva Valle dei Miracoli. Qui, vicino al santuario settecentesco, si può visitare la grotta, ove nel XIV secolo visse il santo, da secoli protettore della città. Melilli, la Pivrera, una città sotterranea di grande interesse culturale, dalla straordinaria bellezza artificiosa, magica, insolita, suggestiva per il gioco delle proporzioni. 
San Sebastiano, patrono della città, una tradizione che si rinnova ogni anno nel segno della fede. La via Crucis vivente richiama a Melilli migliaia di persone che assistono alla rivisitazione teatrale della passione e morte di Cristo, così come ci è stata tramandata dai Vangeli. Una mistica ed emozionante rilettura della passione di nostro Signore. Ferla, da secoli, l'affascinante triduo pasquale che si svolge in un sorprendente scenario barocco. A Sortino, di grande interesse, è la riserva della Valle dell'Anapo. Lungo il greto del fiume è possibile immergersi in un paradiso naturale di straordinaria bellezza. Pioppi, platani, salici, un profumato sottobosco e poi una grande varietà di fiori e di colori. Un viaggio nel passato attraverso le gesta dei pupi siciliani, arte tramandata da diverse generazioni. Sortino vanta antiche tradizioni, nell'attività agricola e nella produzione di miele. La Sagra del Miele è la più importante manifestazione per la valorizzazione delle maggiori risorse e prodotti del territorio, la più antica in provincia. Buccheri, vegetazione ma non solo, il territorio è ricco di testimonianze archeologiche, segni di una presenza dell'uomo già in antichissima data. Il Medfest, la cittadina montana per tre giorni l'anno, nel mese di agosto, si trasforma in un borgo medievale. In giro per le vie del paese, giocolieri, mangiatori di fuoco, maghi, per far rivivere le atmosfere di altri tempi ai numerosissimi visitatori. Palazzolo a Creide, una zona archeologica tra le più antiche nel panorama italiano il cui tessuto urbano si è mantenuto discretamente integro e in cui si possono osservare le varie stratificazioni storiche. Oggi la città, inclusa tra le città barocche del Val di Noto, è inserita nel Heritage List. A Palazzolo, il 29 giugno, è un grande giorno, la festa del popolo, dei contadini, della gente semplice, la festa che lega tutte le persone che vivono nei paesi limitrofi. Devozione e momenti emozionanti. Questa è la grande festa di San Paolo. Canicattini Bagni. L'ipogeo della riserva naturale integrale Grotta Monello un'autentica cornucopia della biodiversità e del paesaggio naturale siciliano. Stupendo esempio di cavità e di strutture carsiche, che fu casualmente scoperta per il crollo del terreno che ne ostruiva l'apertura a Pozzo. Nelle strette vicinanze della città si trovano delle necropoli bizantine ed altre necropoli cristiane preistoriche presso la contrada Sant'Alfano. Un altro importante sito archeologico si trova nella zona rurale di Rosolini, detta Stafenna, un affascinante complesso di ipogei paleocristiani. Sempre a Rosolini, tra i segni del Medioevo e i carrubi secolari, una basilica paleocristiana sorge nelle fondamenta del Palazzo del Principe. A Priolo Gargallo, la riserva naturale Saline di Priolo salvaguarda l'ultimo lembo di un'ampia zona umida che occupava un ampio tratto di costa tra Priolo e Marina di Melilli. A poche centinaia di metri dalla riserva si trova la penisola Magnisi, naturale estensione e completamento della stessa. Quest'area è di inestimabile valore archeologico e naturalistico. Buscemi Considerato un esempio particolare in Europa, Buscemi viene definito paese museo. L'itinerario etno-antropologico, i luoghi del lavoro contadino, coinvolge tutto il paese, qualificandosi allo stesso tempo di interesse paesaggistico e monumentale. La costa di Portopalo di Capopassero presenta una struttura particolare, dai lunghi litorali sabbiosi alle scogliere mozzafiato, ora a strapiombo sul mare, ora degradanti dolcemente verso l'acqua, il tutto unito ad una vegetazione particolare che richiama alla mente paesaggi esotici. Un caloroso sole ed un mare invitante fanno da cornice alle riserve naturali, 
come la bellissima e suggestiva riserva di Vendicari, uno dei pochi luoghi in cui è ancora possibile osservare la tipica macchia mediterranea in tutto il suo splendore e alle innumerevoli attrezzate spiagge della costa. E sempre sulla costa ionica, in un'oasi di verde, nella cittadina di Brucoli, sorge il santuario della Madonna dell'Adonai, con l'annesso Eremo, costruito su una grotta naturale già di uso greco. Incantevoli scenari, una prelibata cucina, tanta professionalità e un'ospitalità senza eguali, sono elementi portanti della ricettività alberghiera dei nostri posti. E poi ancora tanta allegria, con le maschere e i carri allegorici del carnevale di Palazzolo Acreide, Avola, Floridia, dove ancora esiste l'arte della cartapesta.